శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ గతంలో మీకు అర్జున కృత దుర్గాస్తుతి అనే ఒక స్తోత్రం నేర్పించాను కదా అది చేసిన తర్వాత ఎంత మంది జీవితాలు బాగుపడ్డాయని మెయిల్స్ మెసేజ్లు చేస్తున్నారు కొన్ని వందల జీవితాలు అనమాట ఉద్యోగం లేని వాళ్ళకు ఉద్యోగం ఇవ్వడం కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళని పైకి తీసుకురావడం అలా స్థుతి ఎంతో మందిని రక్షించింది అందుకని ఈ వీడియోలో ఇంకొక మహాశక్తిమంతమైన దుర్గాస్థుతి ఇస్తున్నాను ఈ స్థుతి వల్ల కూడా ఇంకొన్ని జీవితాలు మారగలిగితే ఇంకొన్ని జీవితాలు బాగుపడగలిగితే నాకు మహదానందం అందుకే వీడియో చేయడం ఇంతకీ గతంలో చెప్పింది అర్జున కృత దుర్గాస్థుతి అంటే అర్జునుడు ఇచ్చాడు అర్జునుడు ఇచ్చిందే అంత శక్తిమంతమైనది అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయేది సాక్షాత్ పరమేశ్వరుడు ఇచ్చిన దుర్గాస్తోత్రం ఇది ఎంత శక్తిమంతమో ఆలోచించండి ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి అంటే సిద్ధేశ్వర తంత్రం అనే ఒక తంత్రశాస్త్ర గ్రంథం ఉంది అందులో శివుడు పార్వతీదేవికి బోధించాడు ఇది అంటే అదేమిటండి పార్వతీదేవి దుర్గాదేవి కదా అంటే అప్పుడప్పుడు అమ్మవారు అలాంటివి అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట ప్రశ్నలో అంటే జనాలందరూ ఉద్ధరింపబడ్డానికి వాళ్ళ కష్టాల్లోంచి బయటికి రావడానికి ఏదైనా తరుణోపాయం చెప్పండి అంటే అప్పుడు పరమేశ్వరుడు అమ్మవారికి సంబంధించింది ఒకటి ఆయన నోటి ద్వారా ఉపదేశించాడు మరి ఆయన నోటి నుంచి వస్తే ఇంకా ఎంత శక్తిమంతమైందో కదా అది స్తోత్రం మొట్టమొట్ట మీకు ఇది నేర్పించేస్తాను తర్వాత మీకు దీని అర్థము మిగతా వివరాలన్నీ చెప్తా నమస్తే శరణ్యే శివే సానుకంపే నమస్తే జగద్వ్యాపికే విశ్వరూపే నమస్తే జగద్వంజ పాదార విందే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే నమస్తే జగత్చింత మానస్వరూపే నమస్తే మహాయోగి విజ్ఞాన రూపే నమస్తే నమస్తే సదానంద రూపే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే అనాథస్య దీనస్య తృష్ణాతురస్య భయార్థస్య భీతస్య బద్ధస్య జంతో త్వమేకాగతిర్దేవి నిస్తారకర్త్రీ నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే అరణ్యే రణే దారుణే శత్రు మధ్యే జలే సంకటే రాజగేహే ప్రవాతే త్వమేకాగతిర్దేవి నిస్తారహేతు నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే అపారే మహాదుస్తరేత్యంత ఘోరే విపత్సాగరే మధ్యతాం దేహ భాజాం త్వమేకాగతిర్దేవి నిస్తార నౌక నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే నమశ్చండికే చండ దుర్దండలీలా సముత్ఖండితా ఖండలా శేషశత్రో త్వమేకాగతిర్విఘ్న సందోహహర్త్రీ నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే త్వమేకా సదారాధిత సత్యవాదిన్యనేకాఖిలా క్రోధ నా క్రోధ నిష్ట ఇడా పింగళా త్వం సుషుమ్నాచనాడి నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే నమో దేవి దుర్గే శివే భీమనాదే సదా సర్వసిద్ధి ప్రదాతృస్వరూపే విభూతి సతాం కాలరాత్రి స్వరూపే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే శరణమసి సురాణం సిద్ధ విద్యాధరాణం మునిజనుజ పశూనాం వ్యాధి పీడితానాం నృపతి గృహగతానాం దస్యుభిస్త్రాసితానాం త్వమసి శరణమేకా దేవి దుర్గే ప్రసీదే అది స్తోత్రం అసలు ఆ స్తోత్ర నిర్మాణం ఆ శైలి ఎంత గొప్పగా ఉందో చూడండి మరి పరమేశ్వరుడు ఇచ్చాడంటే మాటల ఈ వీడియో ఇక్కడతో ఆపేయాలనుకుంటే ఆపేయండి ఎందుకంటే స్తోత్రం నేర్చేసుకున్నారు కాబట్టి లేదు దీని వివరాలు దీని అర్థం తెలుసుకుందాం అనుకుంటే కనుక అప్పుడు మిగతా వీడియో వినండి మొట్టమొదటి ఇది ఏ స్తోత్రం అండి అంటే దీన్ని దుర్గా ఆపదుద్ధారక స్తోత్రం అంటారు అంటే ఆపదల్లో ఎలాంటి కష్టంలో ఉన్నా మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది అని చెప్పి పరమేశ్వరుడు ఇచ్చిన స్తోత్రం ఇది రోజు త్రిసంధ్యల్లో చల చదవగలిగితే అంటే సూర్యోదయం అప్పుడు మిట్ట మధ్యాహ్నం అప్పుడు సూర్యాస్తమ అప్పుడు చదవగలిగితే చాలా తొందరగా కొన్ని రోజుల్లోనే పనిచేస్తుంటా లేకపోతే కుదరకపోతే రోజుకి ఒకసారైనా భక్తితో పఠిస్తే కష్టాల నుంచి విముక్తి వస్తుంది అలాగే దారుణమైన రోగాల నుంచి కానీ అన్యాయంగా దేంట్లో అయినా ఇరుక్కుంటే దానిలోంచి బయటపడడానికి కానీ ఆ వాటిలన్నిటికీ ఉపయోగిస్తుంది అలాగే శాంతి ఆనందం లేని జీవితాలు ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఏదో ఉద్యోగం లేకో మనశ్శాంతి లేకో ఇంట్లో భర్త భార్య సరిగ్గా ఉండకో అలాంటి వాటి అన్నిటికీ కూడా ఈ స్తోత్రం పనిచేస్తుంది అలాగే ముఖ్యంగా రాహుగ్రహ దోషాలను కూడా పోగొట్టగలిగే శక్తి ఉంది స్తోత్రాన్ని సరే ఇంతకీ దీని అర్థం ఏమిటండి చాలా క్లుప్తంగా చెప్తాం మీకు ఇందులో ఈ ఆఖర్లైన ఉంది నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే ఇది మొకటో అంటారు ఎనిమిది శ్లోకాల్లోనూ ఆఖర్లైన ఇదే వస్తుంది అనమాట 
అంటే జగత్తంతటిని కాపాడే తల్లి నీకు నమస్కారం అని ఎలాంటి తల్లి అంటేట శివే సాను కంపే మొట్టమొట శివే అనే పదంతో మొదలుపెట్టారు చూడండి శివ అనే శబ్దం ఏదొచ్చినా సరే అమ్మవారికి చాలా ఇష్టం శివే అంటే పార్వతీదేవి అని అర్థం కానీ శివాకి సంబంధించిన శబ్దాలు రాగానే ఆ తల్లి పొంగిపోతుంది అనమాట అందుకని పరమేశ్వరుడికి కూడా ఆ కిటుకు తెలుసు కాబట్టి స్తోత్రం మొదలు పెట్టమే నువ్వు అందరికీ శరణిచ్చేదానివి శివే అని చెప్పి సంబోధించాడు పరమేశ్వరుడు కూడా సానుకంపే అంటే దయ కలిగిన తల్లిట అంటే సామాన్యంగా ఆవిడ అనుగ్రహాన్ని పొందాలి అంటే మనకి ఏదో ఒక క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి ఏమీ లేదనుకోండి తప్పులు చేసిన వాళ్ళం కష్టాలు అనిభవిస్తున్న వాళ్ళం అయినా సరే తల్లి నువ్వు అనుగ్రహిస్తావు ఎందుకంటే నువ్వు సానుకంపే దయ కలిగిన దానివి నా క్వాలిఫికేషన్తో పనే ఉంది నీకు దయ ఉంది కదా అని అప్పుడు అమ్మవారు అనొచ్చు సరే నాయన నువ్వెక్కడో కష్టపడుతున్నావు నాకెలా తెలుస్తుంది ఎంచో అండి సెకండ్ లైన్లో నమస్తే జగద్వ్యాపికే విశ్వరూపి అంతటా వ్యాపించి ఉన్నావు కదా మా ఇంట్లో ఈ మూల పడుతున్న కష్టము జగద్వ్యాపినివి అయినా సర్వేశ్వరివైనా నీకు తెలియదా అలాగా చెప్పుకుంటూ ఉంటే చాలా అర్థం ఉంది కానీ ఇందులో క్లుప్తంగా చెప్తాం మీకు నేను ఎలాంటి వాణ్ణి అంటే చెప్తున్నారు చూడండి పరమేశ్వరుడే చెప్పిసారు అవన్నీ మనం ఏదో ఒక కేటగిరీలో పడిపోతాం ఏమిటంటేట అనాథస్య దీనస్య తృష్ణాతురస్య అనాథని చూడండి చాలా మందికి మనలో తల్లి తండ్రి ఉండరు తల్లి తండ్రి ఉన్నప్పుడైతే ఏదైనా కష్టం వస్తే వాళ్ళు చూస్తారు మరి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాక కష్టం వస్తే ఎలాగంటే జగతఫ్ పితరవు వందే పార్వతీ పరమేశ్వరం వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకుంటే వాళ్ళు సరి చేస్తారు అన్ని బద్ధస్య జంతువు బంధింపబడి ఉన్నాను అనే దానికి రెండు అర్థాలు ఉంటాయి మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే అన్యాయంగా రాజదండన కానీ జైలుకి వెళ్ళడం కానీ అలాంటివి అయితే రెండోది ఏమిటంటే మోక్షాన్ని కోరుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు అయ్యో ఎంతకాలం ఈ శరీరంలో ఇలా బంధింపబడి ఉంటాం మోక్షం కావాలి అని కోరుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి జీవులు కానీ లేకపోతే పాపం మంచం మీద ఉండి ఇంక అవసాన దశలో భగవంతుడా నన్ను ఎప్పుడు తీసుకుపోతావు అనుకుంటారు వాళ్ళకి అనాయాసమైన మరణం ఇస్తుంది స్తోత్రం నిస్తార కర్త్రి అంటే విడుదల చేసే తల్లి తల్లి కష్టాలు అన్నిటి నుంచి విడుదల చేయి నాకు ఆ తర్వాత ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళని రక్షిస్తుంది అమ్మవారు అంటే చెప్తున్నారు చూడండి అరణ్యే రణే దారుణే శత్రు మధ్య ఎక్కడో అరణ్యంలో ఉన్నా అంటే చుట్టూ ఎవ్వరూ లేకుండా ఒక ఆపద కలిగిన పరిస్థితుల్లో ఉన్నా చుట్టూ శత్రువులున్నా జలే సంకటే నీళ్లలో మునిగిపోతున్న ఎన్న సంకటంలో ఉన్న రాజగేహే ప్రవాతే అంటే ఏదైనా రాజదండనికి గురైనా సరే విడుదల చెయ్యి వాటిల్లోంచి అని ఆ తర్వాత అంటారు అపారే మహాదుస్తరే అత్యంత ఘోరే విపత్సాగరే మధ్యతాం దేహభాజం అమ్మ మేము జీవుల అందరము అత్యంత ఘోరమైన కష్టాలు అనే సముద్రంలో మునిగిపోయి ఉన్నాం తల్లి త్వమేకా గతిర్దేవి నిస్తార నౌక దాని నుంచి విడుదల చేసే నౌకవమ్మ నువ్వు అలాంటి తల్లి నీకు నమస్కారం తర్వాత నమశ్చండికే చండ దుర్దండలీల సముత్ఖండిత ఖండలాశేష శత్రు అంటే తల్లి నువ్వే చండీ స్వరూపం అని అమ్మవారి స్వరూపాలు అన్నిట్లోకి అద్భుతమైన రక్షణ కల్పించేది చండీ స్వరూపం అందుకే మనకేమైనా కష్టాలు ఉన్నప్పుడు చూడండి వెళ్ళి కూర్చుని చండీ హోమం చేయించుకున్నాం అనుకోండి వెంటనే దాంట్లోంచి బయటకు వచ్చేస్తాం కదా అలాగా శత్రువులందరినీ దునుమాడి ఖండల అశేష శత్రు శత్రువులందరినీ ఖండించేసిన తల్లి చండముండాసురుల్ని సంహరించిన తల్లి అలాంటి నువ్వే నన్ను కాపాడాలి త్వమేకా గతిరి విఘ్న సందోహ హర్త్రి అమ్మా ఇప్పుడు నా కష్టాలు తీరడానికి మధ్యలో నా కర్మ ఒక విఘ్నంలా పట్టుకుంది అనుకో నువ్వు ఉన్నావు కదమ్మా విఘ్నాలన్నీ పోగొట్టేయడానికి పోగొట్టేసి కాపాడు తల్లి అని ఎంత చక్కగా పరమేశ్వరుడు చెప్పాడు చూడండి ఇవన్నీ అంటే మనకి ఎలా ప్రార్థించాలో తెలియదని తెలిసి చివరికి ఆయనే ఒక భక్తుడి ప్రార్థిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ప్రార్థించి ఇచ్చారు అసలు ఇది చదవగలిగితే అమ్మో ఎంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుందో భక్తిగా చేసి చూడండి తెలుస్తుంది ఇంకా ఆఖరి శ్లోకంలో అంటారు ఇడా పింగళాత్వం సుషుమ్నాచ నాడి అంటారు అంటే అన్ని చోట్ల ఉన్న అమ్మవారు ఎక్కడో లేర్రా నీలో కూడా ఉన్నారు ఏ స్వరూపం అంటే కుండలిని స్వరూపంలో భక్తితో ప్రార్థించు ప్రార్థిస్తే నీలో ఉన్న అమ్మవారి శక్తి యాక్టివేట్ అయ్యి ఇది ఇంతకీ క్లుప్తంగా దీని అర్థం ఇందులో మీరు ఇంటర్నెట్లో వెతికితే కనుక రకరకాల వర్షన్స్ దొరుకుతాయి అవి తప్పులు అని కాదు పాఠాంతరాలు అంటారు ఇలాంటి వాటిని ఈవెన్ మీరు కనకధారలో వెతికిన కొన్ని కొన్ని పదాలు ఉంటాయి వాటిని పాఠాంతరాలు అంటారు అంటే అలాగైనా చదువుకోవచ్చు ఇలాగైనా చదువుకోవచ్చు అందువల్ల పాఠాంతరాలు ఉన్నా సరే నాకు దొరికిన పాఠంలో ఇదే బెస్ట్ నేను ఇదే చదువుకుంటూ ఉంటాను అలాగే మీకు కొన్ని చోట్ల దీని తర్వాత ఫలశ్రుతి ఒక నాలుగు శ్లోకాలు కనిపిస్తుంది అది చదవని అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఫలశ్రుతి చదవడం అంటే ఏమిటంటే నాన్నగారికి కాళ్ళు పట్టేసి నాన్న నాన్న కాళ్ళు పట్టేసిన ఆస్తి రాసిచ్చేస్తావా అని అడిగినట్టు మనం ఫలశ్రుతి చదవకపోతే అమ్మవారికి తెలియదు అయ్యే అనుగ్రహించాలో అందుకని నేను సామాన్యంగా ఏ స్తోత్రానికి ఫలశ్రుతి ఎప్పుడు చదవను చక్కగా స్తోత్రం చదువుకోండి చదువుకుని అమ్మవారి దయ వల్ల మీకున్న కష్టాల్లోంచి బయటపడండి శ్రీమాత్రేణం